ਕੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨ ਮਾਰਨ ਗੋਲ ਲਾ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾਟਾ ਨਾਟਾ ਲਾਰ ਪੀ ਸੁਕੀ ਤੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਸ ਵੀ ਗੋਲ ਲਗਾ ਦੀ ਗੋਲ ਲਗਾਈ ਬਸ ਮੇਲਾਰ ਨਾਟਾ ਮਾਨ ਬਸ ਵੀ ਚੇਤ ਹੋ ਕੋਨ ਮਾਨ ਟੇਰ ਨੂੰ ਗਾਤ ਕਰ ਲਈ ਫਲਮ ਕੀ ਜੀਵ ਦਇਆ ਪਾਲਣੀ ਰੂਕ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇ ਅਜਰ ਜਰ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਤੋ ਵਾਸੁਰਗ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਮਾਰੋ ਵਿਸ਼ਨੇ ਕੋ ਧਰਮ ਬਿੰਗ ਕਾਨੇ ਇਨ ਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਦੋ ਜਿਨ ਵੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪਿਤ ਕੋਲ ਲਗਾ ਦੀ ਬੜਾ ਮਕੀ ਉਹ ਵਿਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ It is not Fata Morgana, not a mirage effect or illusion of thirsty tired traveller moving across the desert. This is a real pond, real grass, birds and wildlife as you see them. They won't disappear despite the fact that we are in the heart of Thar Desert of Rajasthan. The land of unbearable heat, of no rain, no fertile soil. with the difference that here nobody cuts green trees so they grow freely spreading shade around people don't mind if deer eat their precious crop in fact many of them die trying to protect forest and wildlife at this place preservation of nature is a religion welcome to the land of bishnois people who follow 29 commandments The story of Bishnois started in 1451 when Guru Jambeshwar was born in a Rajput family in a village of Western Rajasthan. As a boy, he was taking family herds out to graze. There wasn't much fodder or grazing lands, but Jambeshwar observed that wherever there were trees and shadow, grass could grow and survive the scorching sun. He also noticed that the animal droppings fertilize the land causing more grass to grow trees and bushes were actually wind breakers so the wind could not blow this new life away the young jambeshwar realized the self renewing cycle of nature which works as a network made of all living things if he could spread it all land would be green <laughs> ਸਮੇ ਗੁਰੂ ਜੰਬੇਸਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਨੁਸ਼ਯ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗੀ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ਯ ਸੁਰਖਸਿਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁਸ਼ਯ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਇਹ ਜੰਬੇ ਗੁਰੂ ਜੰਬੇਸਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਔਰ ਜੀਵੋਂ ਪਰ ਦਇਆ ਕ
जीवों पर दया करो और हरे पेड़ों को मत काटो अगर ये तुम करोगे तो तुम्हारे यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा According to the legend, when Jambeshwar was 25, a severe drought hit the region. After 10 years, not a bit of grass was left for cattle. In desperation, people hacked down the trees to sell the wood. The birds and wild animals were also hunted and killed for meat. Young Jambeshwar was deeply concerned witnessing dying cattle. the vanishing wildlife and the starving children images of death were haunting him day and night finally at the age of 34 he had a vision he saw a man quarreling with nature destroying the earth that sustained him he saw a man intoxicated with his own power polluting the world around him it had to be stopped and he knew how hamare guru jambeshwar bhagwan ne vishnu hi bane the ve pehle vishnu hi nahi the guru jambeshwar bhagwan ne 1542 mein bikaner jille ke paas mein nokhamandi tehsil mein मुकाम गांव है वहाँ विष्णु समाज का परिवर्तन हुआ था तो हमारे को वहाँ विष्णु ही बनाए थे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने और उनतीस नेमा का हमारे को पालन करते हैं उसका नाम विष्णु ही होता है गुरु जम्बेश्वर ऐसे कहे फिर जन्म नहीं हो वैसे विष्णु धर्म जो है हिंदू धर्म का ही एक परिष्कृत रूप है सुचारू रूप से किया हुआ जैसे जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि ये प्रहलाद जी का चलाया हुआ अपने पंथ है प्रहलाद पंथ भी इसको कह सकते हैं वैसे भगवान जम्बेश्वर को हुए तो अभी इस पाँच सौ साढ़े पाँच सौ वर्ष हुए हैं तो ये हिंदू धर्म का ये एक अंग है अलग नहीं है आउट ऑफ ट्वेंटी नाइन एट टेनेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एनकरेज गुड एनिमल हजबेंड्री दिस इंक्लूड प्रोहिबिशन अगेंस्ट किलिंग द एनिमल्स एंड कटिंग डाउन ग्रीन ट्रीज सेवन कमांडमेंट्स provide direction for healthy social lifestyle to live a simple truthful life to be content be self disciplined pure and avoid making false arguments or criticizing others 10 principles are directed towards personal hygiene and maintaining good health like drinking filtered water taking daily bath eating only vegetarian food as well as prohibition of opium alcohol or tobacco the rest four rules tell merely how to worship god aaye bachi aaja adur tu na tere ko aaja aaja aaye bachi aaja aao sab bachi aao suraj chalo chalo bachi chalo In Guru Jambeshwar Ashram in Janjiwal, there is one more special morning ritual: bottle feeding. Come, come, come. You will come. Come, 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 come. और ये चिंगारे का बच्चा है इसके तो बड़े बड़े सिंग होते हैं लगभग डेढ़ दो फुट के हो जाएंगे बड़ा होके और ये जो आप धारी देख रहे हैं ये इससे ऊपर ऊपर काला हो जाएगा जैसे भी जवान होगा ये काला हो जाएगा और ये काफ़ी बड़ा होता है और बड़ी लंबी छलांग लगाता है ये कुत्तों से हाथ नहीं आता है एकदम बड़ा होके और वो बच्चा है वो चिंकारे का वो इतना बड़ा नहीं होता वो थोड़ा छोटा रहता है ऐसे नहीं करना छीनना नहीं बार बार इसे पियो सब बच्चे नहीं 
है बदमाश नहीं तेरे को बाद में पिलाऊ मैं तो मेहरबान से बना साधु मेरे कोई धोखा दे नहीं बनाया तो मैं सोचा कि समाज को सुधारूँ और वह नशा पता करते उसको छोड़ाऊँ और जीव संग सेवा करूँ और मेरा शरीर कल्याण करने के लिए साधु बनिया साधु बनने में तो हम खुश बहुत अच्छे खुश हो रहे हैं view from the top of the ashram hill in janjiwal village is like the one from a fairy tale there are trees stretching kindly shadow around the birds and wild animals roam freely and happily they are affectionately fed and protected by people the place is like the abandonment of harmony between nature and men the lost paradise to live happily ever after more than ever after the life threatening experience of the outside unprotected world teen din pehle ki baat hai ye bachcha aapki maang ke sath chal raha tha jangal mein maa iske sath mein thi to kya baat char panch kutton ka jhund jhund aa gaya to kutton ko dekh ke maa to bhag gayi ye bhi bhag raha tha to kutton ne isko gher ke pakad liya pakad liya to ye chillaya zor se itne mein basti ke bachche aa rahe the yahan apne aashram mein तो बच्चों ने दौड़ के इसको छुड़ाया बड़ी मुश्किल से छुड़ाया इसको कूट पीट के कुत्तों को फिर छुड़ा के कुत्तों को भगा दिया फिर यहाँ लेके आ गए मेरे पास यहाँ लाके इसके को दवाई वाई लगाई और टेबलेट भी दी और फिर अब दूध पिला रहे हैं देखो बच्चे का तो भगवान कृपा मरेगा तो भगवान इच्छा ये भी ऐसे आई थी ये आपकी माँ से बिछुड़ गई थी तो क्या हुआ वो यहाँ पास में गाँव है दस पंद्रह किलोमीटर तो वहाँ वो जो बिश्नोई आदमी है बिश्नोई लोग हैं वो इसको छुड़ा के ले गए थे घर पे तो 10-15 दिन तो घर पे रखा वहाँ पे ये थोड़ी बड़ी हो गई तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कुत्ते भी आते हैं बिल्ली भी मार देती है इनको फिर यहाँ पे आपने ये बनाया हुआ तो यहाँ लेके आ गए तो अब तीन चार महीनों से मैं इसको दूध पिला के बड़ी कर रहा हूँ तो जैसे बड़ी होगी तो इसको बाहर निकाल देंगे स्वतंत्र कर देंगे जंगल में अभी तो छोटी है ये कुछ बोल शाबाश बच्चे बस इतना बहुत बस बस सबसे बड़ा संकट जो आने वाला है वो है पहले खेत बहुत बड़े बड़े थे खेती करने वाला खेत किसान के खेत लंबे चौड़े होते थे तो वहाँ हिरण भी रह जाता था मोर भी रह जाता था तीतर भी रह जाता हर तरह के वन्य प्राणी वहाँ रह जाते थे अब धीरे धीरे जो जो भाई अलग अलग हो गए खेतों में बंटवारा हो गया तो खेत कम हो गए ज़्यादा ढाण लोग बसने लगे तो धीरे 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 वाइल्ड लाइफ पर इसका असर आ रहा है और वो वाइल्ड लाइफ ज़्यादा ज़्यादा खेतों में बंटवारे से पड़ोस के गाँव में चली जाती है तो वहाँ शिकार हो जाता है बिन बिजने क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो शिकार हो जाता है तो ये संकट धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है द ब्लैक बक इज अ ग्रेसफुल एनिमल एंड इज दी ट्रू एंटीलोप फाउंड इन इंडिया There was a time when herds of hundreds could be spotted even on the outskirts of Delhi. Due to excessive poaching, hunting and habitat destruction, today black bucks roam only in areas where protection is provided. In fact, they are striving for survival under the current schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act. 